நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளன அவற்றில் ஒரு ஒரு சில வேறுபாடுகளை நான் இங்கு குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறேன் பூர்வ காலத்தில் அதாவது வேத காலத்திலே முக்கியமாக ஒரு கல்வி பயிலும் இடத்தை வந்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் குருகுலம் என்று கூறுவார்கள் ஏன் அதை குறிப்பிட்டு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் என்று கூறினார்கள் என்றால் ஆசிரமம் என்றால் ஆசிரியம் புகலிடம் என்று பொருள் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு புகலிடமாக ஒரு குருகுல கல்வி முறை இருந்தது பிரம்மச்சரியம் என்பது விந்துவனுடைய சக்தியை இயல்பாகவே உடலுக்குள்ளே சுழல செய்வது ஒரு குழந்தைக்கு பதினான்கு வயது வரை தற்காலத்திலே பத்து வயதுக்கு கூட பருவத்துக்கு வந்து விடுகிறார்கள் எட்டு வயதிலும் கூட வந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் பழமையான ஆரோக்கிய நிலை அடிப்படையில் பார்த்தோம்னால் பதினான்கு வயதில் ஒரு பெண் பருவத்துக்கு வருவாள் அதே போல் ஒரு ஆணும் பதினான்கு வயதில் விந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் யோகம் இங்கே நம்முடைய அந்த குறுகுல கல்வியில் யோகத்தை புகுத்தி நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த பதினான்கு வயது அந்த இளம் காலை பருவத்திலே பிள்ளைகளுக்கு உருவாகக்கூடியான விந்து சக்தியை எப்படி பதினான்கு வயதுக்கு முன் வரை அது உடலுக்குள்ளேயே சுழற்சியாக இருந்ததோ அது உருவாக உருவாகாமல் இருந்ததோ அதே போல் அவர்கள் கல்வி முடியும் வரை இருபது வயதோ இருபத்தைந்து வயது வரையோ அவர்கள் கல்வி பயிலுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் கல்வி பயிலக்கூடியான காலம் முழுக்க அந்த சக்தி விரயமாகாதபடி பயிற்சிகளை அளித்தார்கள் முக்கியமாக அதில் நாடி சோதனா பிராணாயமம் சூரிய நமஸ்காரம் காயத்ரி மந்திரம் இவைகளை எல்லாம் கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு காமம் புகுமுன் காயத்ரி புக வேண்டும் என்று ஒரு பழமொழியே உள்ளது ஏழு வயதிலே ஒரு குழந்தைக்கு பூனலை போட்டு காயத்ரியை போதித்தார்கள் இப்படி அந்த குருகுலத்திலே முதலில் அடிப்படை ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒரு க கடகால் வந்து சரியாக வலிமையாக இருந்தால் அதன் மேல் எவ்வளவு கட்டிடங்களினுடைய அடுக்கு மாடி கூட கட்ட முடியும் என்பது போல நல்லதொரு பிரம்மச்சரியத்தை வலுவாமல் கடைபிடிக்கும் பிள்ளைகள் நுட்பமான அறிவு யார் பிரம்மச்சரியத்துக்கு ஒழுங்காக கடைபிடிக்கிறார்களோ நுட்பமான அறிவு உருவாகும் தற்கால விஞ்ஞானம் என்பது விஞ்ஞான பௌதீக பொருட்களை கொண்டு ஒரு கருவியை கொண்டு கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஒரு பொருளை கொண்டு கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஆனால் கற்கால முறையிலே அந்த வேத முறையிலே க ப பயிலக்கூடியானவன் பிரம்மச்சரியமாக இருக்கும்போது சூட்சமங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடியான சக்தி மிக்கவனாக அவனே ஆற்றவன் மிக்கவனாக இருந்தான் ஒரு கூந்தல் ஒரு ஒரு நீளமான கூந்தலை எடுத்து கையில் தொட்டு அந்த கூந்தலுக்கு உரியவருடைய உருவத்தை கூட வரையக்கூடியான திறன் படைத்தவர்களாக நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு கல் இன்று நூற்றம்பது அடி இரநூறு அடியில் கோபுரங்களை அமைத்து ஆச்சரியப்படும்படியான கருங்கற்களை கொண்டு அவர்கள் படைத்திருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு எப்போது ஒரு கருங்கள் எடை கூடியதாக இருக்கும் எப்போது எடை குறைந்ததாக இருக்கும் எப்போது எடை அற்றதாக இருக்கும் என்பதையெல்லாம் அறிந்திருந்தார்கள் ஆக நுட்ப அறிவு என்பது இந்த பிரம்மச்சரியத்தின் மூலியமாக நமக்கு முதலில் கிடைக்கிறதுனால் மிக மிக எந்த துறையில் போகிறார்களோ அதில் மிக மிக ஆற்றல் மிக்கவர்களாக உருமாற முடியும் அதனால் முதலில் பிரம்மச்சரியம் அடுத்து ஆகார நியமம் மனம் வந்து ஆகாரத்தின் மூலமாகத்தான் சுத்தம் அடைகிறது அதனால் அந்த ஆகார நியமங்களையும் கொடுத்து முக்கியமாக பெரியோர்களை எப்படி மதிக்க வேண்டும் ஒரு மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்கிறோமே அவர்களை மதிக்க கற்றுக் கொடுத்தார்கள் தற்காலத்தில் குருவை மதிக்கவும் தெரியாது தன்னுடைய தாய் தந்தையை கூட பிள்ளைகள் மதிக்க தெரியாத அளவில் கல்வி முறை வந்து உள்ளது அதனால் கற்கால நம்முடைய வேதகால கல்வி முறை என்பது பிரம்மச்சரித்தின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட்டது தற்கால கல்வி என்பது டெக்னாலஜி ஏதாவது ஒன்றை அவர்கள் கற்றுக்கொண்டு அந்த பள்ளியிலே காலேஜிலே இருந்து போகிறார்கள் என்றால் ஒரு துறையை கற்றிருக்கிறார்கள் ஒரு வக்கீலாக வெளியே வரும்போது படிப்பு முடிந்து அவர்கள் அந்த வக்கீல் தொழிலை செய்கிறார்கள் மருத்துவனாக அவர்கள் வெளியே வரும்போது மருத்துவ துறையிலே அவர்கள் போகிறார்கள் ஆக ஒரு பணம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு கல்வியாகத்தான் தற்கால கல்வி இருக்கிறதே தவிர நம்முடைய வேதகால கல்வியை போல் அறிவு ஆற்றல் வீரியம் 
தேஜஸ் இவைகளெல்லாம் கூடிய ஒரு பிள்ளையாக கல்லூரியை விட்டு வெளியே வரக்கூடிய பிள்ளைகளாக தற்கால கல்வியில் இல்லை என்பது வருந்தத்தக்கது